வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம ஆல்டாக்ஸ் ஆக்சுவலி எழுதின செலக்டட் ஸ்னாபெரிஸ் அப்படின்ற எஸ்ஐயோடைய சமரியை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து சமரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்னாபெரிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஸ்னாபெரிஸ்னால் ஸ்னாப்ஸ் ஸ்னாப்ஸ்னால் யாருனா தன்னை வந்து ரொம்ப பெரியவங்களாக நினச்சிக்கிறது இல்லை ரொம்ப அழகானவங்களாக நினச்சிக்கிறது இல்லை நம்ம தான் ரொம்ப பணம் வச்சுருக்கிறவங்க நினச்சிக்கிறது அப்படி ரொம்ப திம்மராக இருந்து மற்றவங்களெல்லாம் கேவலமாக பார்க்குறவங்க பேர் தான் ஸ்னாப்ஸு இதில் ஆல்டாக்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து சில ஸ்னாபெரிஸ் பற்றி மட்டும் அதாவது எந் சில வகையான இது ஆக்சுவலாக திம்மர் பிடிச்சவங்கன்னு கூட இல்லை அகந்தைன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள பற்றி ஒரு சில கேட்டகரிஸ் மாத்திரம் எடுத்து இந்த எஸ்ஐயில் எழுதியிருக்காரு ஆல்டாக்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து வாழ்ந்த காலம் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இவரை பற்றி லிட்ரேச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா வந்து எல்லா வகையான ஃபீல்டை பற்றியும் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஜீனியஸ் அவர் அத்தோடு வந்து அவர் எழுத்துக்கள் வந்து எல்லோரையும் ரொம்ப கவரும் அவர் சொல்ல வரதை வந்து ரொம்ப அழகாகவும் சுருக்கமாகவும் ஒரு ஒரே சென்டென்ஸ்லேயே அவர் என்ன சொல்ல நினைக்கிறாருன்றத அழகாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு ரைட்டர் இவர் இப்போ இந்த செலக்டட் ஸ்னாபெரிஸில் ப அந்த எஸ்ஐவை ஒரிஜினல் எஸ்ஐவை படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு ரைட்டர்னு இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இப்போது தற்காலம் அதாவது மாடர்ன் ஏஜ் எப்படின்னா மனுஷங்களை வந்து ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷனில் தான் வச்சுருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து நம்ம யாரை மதிக்கிறோன்னா யார்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்கோ அவங்கள மதிக்கிறோம் யார்கிட்ட ரொம்ப பவர் இருக்கோ அவங்கள மதிக்கிறோம் யார் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாகவோ அழகாகவோ இருக்காங்களோ அவங்கள மதிக்கிறோம் ஸோ யார்கிட்ட வந்து ஒரு சில விஷயம் இருக்கோ அது வந்து இப்போ வந்து பணக்காரன்ற ஒரே காரணத்துக்காகவே ஒருத்தவங்களை மதிக்கிறதுன்றது நல்லது இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் தர்றது நல்லது இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு இவர் ஆரம்பிக்கிறாரு அதே மாதிரி அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஹேபிட் அதாவது வந்து பணம் இருக்குதுன்னு ஒருத்தங்களை மதிக்கிறது வேறு என்கிட்ட பணம் இருக்குதுன்னு மற்றவங்களை கேவலமாக நினைக்கிறது வேறு ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கிறத வந்து ரொம்ப தப்பு அப்படின்றாரு ஆனால் வந்து இது ஏன் அவங்களுக்கு வருதுன்னா மற்றவங்களாம் சேர்ந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் தான் மற்றவங்களோட தகுதி வாய்ந்தவங்க உங்ககிட்ட பணம் இருக்குது அதனால் நீ தகுதி வாய்ந்தவன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்ச்சியை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மாதிரியான ஒரு இது அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது ஆனால் அப்போ எப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு அது உதவுகிற மாதிரி இருந்தால் அது நல்லதாக இருந்தது இல்லைனா ஜனங்க வந்து அவங்களெல்லாம் ஒதுக்கிடுவாங்க அவங்க திமிர் பிடிச்சவங்க அவங்க யாரையும் மதிக்க மாட்டாங்கன்னு ஒதுக்கிடுவாங்க ஆனால் வந்து இப்போ அப்படி இல்லை காலகட்டம் மாறிடுச்சுன்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இதில் பல வகை சொன்னார் இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஸ்னாபரி ஆஃப் கல்ச்சர்னு சொல்கிறாரு அந்த காலத்தில் வந்து மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அகந்தையாக இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ எப்படின்னா விஷயமே தெரியாமல் ஒரு முட்டாள்தனத்தில் கூட நம்ம ஒரு ஸ்னாபாக தான் இருக்கணும் அடுத்தது அவர் எந்த ஸ்னாபரியை பற்றி பேசுகிறாருனா ஆர்ட் ஸ்னாபரியை பற்றி பேசுகிறார் இதுவும் ஒரு வகையான கல்ச்சர் ஸ்னாபரி தான் அதில் இந்த ஆர்ட் ஸ்னாபரியில் ரெண்டு வகையான ஆர்ட் ஸ்னாபரி இருக்குன்றார் ஒன்று வந்து பிளட்டானிக் ஆர்ட் ஸ்னாபரி இன்னொன்று வந்து அன்பிளட்டானிக் ஆர்ட் ஸ்னாபரி பிளட்டானிக் ஆர்ட் ஸ்னாபரினா என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து கலைகளில் ஆர்வம் இருக்கும் கலைகள்னால் அது பாட்டு டான்ஸு ஓவியம் சிற்பம் வடிதல் எந்த வகையான கலை வதுவாக இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சிட்டு அது எனக்கு இவ்வளோ தெரியும்னு இதை பற்றி காமிச்சுக்கிறவங்க வந்து பிளட்டானிக் ஆர்ட் ஸ்னாப்ஸ் இந்த அன்பிளட்டானிக் ஆர்ட் ஸ்னாப்ஸ் யாருனா அவங்களுக்கு இது கலைகளை பற்றி எதுவும் தெரியாது ஆனாலும் அவங்க வந்து அதையெல்லாம் வாங்குவாங்க ஏன் வாங்குவாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பிரபல ஓவியர் வரைஞ்ச ஒரு ஓவியம் இல்லைனா ஒரு சிற்பம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க உடனே வாங்கி அவங்களோட இடத்துல அதை வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா இது இருக்கிறதே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் இது இருந்தால் என்ன பணக்காரங்க அப்படின்றத எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தலாம் அப்படின்றதுக்காகவே வாங்குவாங்க அதுலேயும் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நிறைய பேர் வாங்குறது யாருன்னா ஏற்கனவே இறந்து போனவங்களுடைய படைப்புகளை தான் இவங்க விரும்பி வாங்குவாங்க ஆனாலும் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க அவங்க இப்போ இருக்கிற கலைஞர்களுடைய பொருளை வாங்குவாங்க அது வாங்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த வகையில் வாங்கும் போது நம்ம அந்த கலைஞர்களுக்கு ஒரு வகையில் ஆதரவு தரும் அந்த ஆதரவு வந்து அவங்களுடைய படைக்கிற திறமைக்கு இன்னும் ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க இன்னும் நிறையா படைக்கலாம் அது நல்லது தான் அப்படின்றாரு அடுத்த ஸ்னாபரி எதுன்னா அவர் வியாதிகளை பற்றி வர்றார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நோயிலே கூட வந்து 
அழகான நோய் பணக்கார நோய் அதே சமயத்தில் அழகில்லாத நோயின்னு இருக்கு இதுல வந்து அழகான நோய்கள் வந்து பணக்காரங்கிட்ட இருக்கும் போது அதுவே அவங்கள ரொம்ப பெருமையா சொல்ல வைக்குது எனக்கு இந்த வியாதி இருக்குன்றதே அவங்க பெருமையாவே சொல்லுவாங்க அதே சமயத்துல சில பேருக்கு வந்து சின்ன வயசுல இந்த வியாதி வரும் போது கூட அவங்க வந்து அதை ஒரு பெருமையாக தான் வெளில சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து பெரிய பெரிய கலைஞர்கள்லாம் புலவர்கள்லாம் போயட்ஸில் கீட்ஸை இங்கே எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காரு அவங்களாம் சின்ன வயசில் இருந்தாலும் அவங்களோட படிப்புகள் இன்றைக்கும் போற்றப்படுது இல்லையா ஆனால் வந்து இவங்க அந்த தகுதி இல்லாதவங்க ஆனால் வெறும் அந்த வியாதி இருக்கிறது அதுவும் சின்ன வயசில் இருக்குதுன்றதே ஒரு பெருமையாக சொல்கிறவங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் அதே வியாதியில் வந்து அழகு இல்லாமல் நம்மளை வந்து அங்கே இனப்படுத்துறது நம்மளை வந்து அழகை வந்து குலைக்கிற மாதிரி இருக்குது வியாதிங்க இல்லைனா வந்து மரணத்தோட தருவாய்க்கு எடுத்துன்னு போகிற வியாதிங்களுக்கெலாம் இந்த ஸ்னாபரி இருக்காது அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கெலாம் அது இருக்காது அது வந்து அழகாக குளிக்கிறதுல வந்து அவர் குஷ்ட ரோகத்தை பற்றி சொல்கிறார் அந்த வியாதி இருக்கிறவங்க வந்து யாருமே வந்து பெருமையாக சொல்லிக்க போகிறதில்ல அதே சமயத்தில் இந்த நம்மளுடைய உடல் அமைப்பை வந்து பாதிக்காமல் ஆனால் வந்து பணம் வரியாக செலவு பண்ண வேண்டிய சில வியாதிங்கள்லாம் இருக்கும்போது மக்கள் அதை பற்றி பெருமையாக சொல்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கே நிறைய டைம் எடுத்துப்பாங்க இதுக்குன்னே நிறையா ஒரு ஒரு எடுத்துக்கா போய் அந்த வெல்த் ட்ராவல் பணம் செலவு பண்ணிட்டு போய் ஹெல்த் ரெசார்ட்ஸில் தங்கி இல்லை ஒரு டாக்டர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு டாக்டர் இன்னொரு டாக்டர்னு மாற்றிக்கிட்டு எனக்கு இத்தனை டாக்டர்ஸ் இதுக்கு பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதே அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை அதோடு வந்து அது சாதாரண நிலைமையில் இருக்கும் போதே அவங்களே அது பெருசாக நினச்சிக்கின்னு அதுக்குன்னு அவங்க நிறையா செலவு பண்ணுறதுலாம் இருக்குது ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா உண்மையாகவே வியாதியில் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்ம பரிதாபப்படலாம் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாதது பெருசாக பூதகாரம் பண்ணிக்கிட்டு நான் இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணேன் நான் அப்படி பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணுறேன் நான் இந்த டாக்டர்கிட்ட தான் போகிறேன் அதுவே ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறவங்களுக்காகலாம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பரிதாபப்பட தேவையில்ல அவங்ககிட்ட நம்ம அன்பும் காட்ட தேவையில்ல அப்படின்றாரு அடுத்தது வந்து மாடர்னிட்டி ஸ்னாபரின்னு சொல்கிறாரு அது என்னென்னா நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே அந்த பொருள் இருக்கும் அது கொஞ்சம் தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தியிருப்போம் ஆனாலும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுலாம் புதுசாக இருக்கணும் அதுவும் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே பழைய பொருளெல்லாம் தூக்கி போட்டு தூக்கி போட்டு புதுசு வாங்குவாங்க இல்லையா அதுவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பிராண்ட் மோகம் கூட இருக்குது ஸோ அதுதான் இவர் வந்து மாடர்னிட்டி ஸ்னாபரின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதெல்லாம் கூட இப்போ இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து எப்படின்னா முதல் கடமை மனுஷனுக்கு என்னென்னா நம்ம அப் டு டேட்டாக இருக்கணும் இப்போ புதுசாக மார்க்கெட்டில் என்ன வந்திருக்கு அதுவும் வந்து நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் அது உபயோகப்படுத்துறதால கொஞ்சம் பழசாகிடுச்சு இது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு குணம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மாடர்னிட்டி ஸ்னாபரியில் அவர் போடுறாரு கடைசியில் அவர் எப்படி முடிக்கிறாருனா எப்படி வந்து ஒரு நாயோட உடம்புல வந்து உண்ணிகள் நிறைய இருந்தால் அந்த நாய் வந்து பார்க்குறதுக்கு யாருக்குமே பிடிக்காதோ அதே மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் இந்த மாதிரி ஸ்னாபரி அதாவது ஸ்னாப்ஸாக அகந்தையாக திமுறா இருக்கிறவங்களே நிறைஞ்ச ஒரு சமுதாயம் இருந்தால் அவங்கள பார்க்குறதுக்கு மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி அவர் இந்த இசையை முடிச்சிருக்காரு இதை தான் அவர் செலக்ட் ஸ்னாபரியில் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரை